എനിക്കിപ്പോ എൺപത്തൊന്ന് വയസ്സായി ഈ എൺപത്തൊന്ന് വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര കാലം അമ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം മറ്റേ ജോലി എടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയാന്നറിയില്ല ഒരു തവണ ബാങ്കിൽ മണ്ണാർക്കാട് അവസാന മൾട്ടി പർപ്പസ് സൊസൈറ്റിയിൽ ചാർജായിരിക്കണ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് സുഖമില്ലാണ്ട് എന്തോ ഒരു സുഖമല്ലേ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു കാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാറ് കഴുകിയിരുന്നു കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ രാത്രി കിടന്നപ്പോൾ വയറിങ്ങനെ ഇരയ്ക്കുക എരച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചവരെ അപ്പോൾ ഉറക്കം ഒന്നും വന്നിട്ടുമില്ല കാര്യമായിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് കള്ളു കുടിക്കില്ല മീനും ഇറച്ചിയും കഴിക്കില്ല മുട്ടയും കഴിക്കില്ല കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മുട്ട പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ എന്തായാലും അപ്പോഴേക്ക് മകൻ ജോലി ഉണ്ട് ഞായറാഴ്ച വരെ എപ്പോഴും വരുവാൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വന്നു എന്നിട്ട് മദർ കെയറിൽ പോയി മദർ കെയറിൽ പോയപ്പോൾ അവർ ഡോക്ടർമാരില്ല എന്ന അങ്കമാരിയിലത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ അയാൾ പോടുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ ഏകദേശമൊക്കെ നോക്കി ഈ എനിയമ തന്നു അപ്പോൾ ചോദനയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഛർദ്ദിച്ചു ഛർദ്ദിച്ചപ്പം തന്നെ എനിക്ക് സുഖമായി പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പിന്നെ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരും ചെയ്തു പോരുമ്പോഴും തന്നെ ഇവിടെ ഈ വീടക്കാരായപ്പോൾ ഒന്ന് ഛർദ്ദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏട്ടൻ ഉണ്ണി ഉണ്ട് പിന്നെ മകനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാർജ് ഇപ്പോൾ വളരെ സുഖമായി നോക്കി അങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അത് പറ്റില്ല പറഞ്ഞു വേഗം പോയി എവിടെ മദർ പിന്നെ തങ്കം ഹോസ്പിറ്റലിൽ തങ്കം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവരെല്ലാം നോക്കി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നോക്കി അവസാനം പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം പറഞ്ഞു വയർ കൊളോണോസ്കോപ്പി കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ കുടലിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബാളുണ്ട് അത്ര ട്യൂമർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ വിരോധമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ സർജറിക്ക് തയ്യാറായി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സർജറി കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുടൽ ഒരാഴ്ചയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ അത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു ഒരു ബാഗൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ശരിക്കും വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നാല് അഞ്ച് ദിവസം ഐശ്വര്യ കിടന്നാണ് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കാലൊക്കെ കെട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ ബോധമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആറ് കീമോ വേണം പറഞ്ഞു അത് കഴിക്കണം അപ്പം എന്നാൽ എവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്നാൽ ബാംഗ്ലൂർ പോക്കോട് പറഞ്ഞു ആ ബാംഗ്ലൂർ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി പോയിട്ട് ചികിത്സിച്ചില്ലേ ആ എസ് ജി ജിക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മരുമകളുടെ കുട്ടി അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് അവളെ കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ വലിയൊരു ശേഖര പട്ടേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡോക്ടറെ നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയാണ് എല്ലാം റെഡി അപ്പോൾ വെളുവുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ നീക്കി പോയിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട്ട് ബ്ലോഡ് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് മരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റ് ഞാനാണ് ഞാൻ നടന്നു അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ പണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ദിക്കിലും അടയ്ക്കണമൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് കീമ പിന്നെ കീമോന് റെഡിയായി ആദ്യം ആറെണ്ണം വേണ്ട പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ ഇറിറ്റേഷൻ എടുത്ത് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കണം പറഞ്ഞു കാരണം യാതൊരു അബദ്ധം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നീന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പറഞ്ഞു എന്തായാലും മൂന്ന് കണ്ണം കഴിയട്ടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇനി ഇത്ര കാത്തിൽ ഇനി മൂന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരിയാകും അതും കഴിഞ്ഞു ഉള്ളിലാക്കി പോരും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആദ്യമേ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഈ സംഭവം ആ അഞ്ച് കൊല്ലം വരെ ചികിത്സ അപ്പം അഞ്ച് കൊല്ലം ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഗംഗാധരൻ മണ്ണാർക്കാട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ രോഗം പിടിച്ചവരെ രോഗികളുടെ
അപ്പൊ പത്ത് മൂന്നൂറാളുടെ അധികം വേറെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് ഇത് കുറെ ഒരു മൂപ്പര ഒരു ഞങ്ങളുടെ നമ്മളെ അല്പം ബന്ധമുണ്ട് ഫിലിമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറോളം കാട്ടി കാട്ടിയിട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ സമയത്ത് ഇത് അറിഞ്ഞ അപ്പം അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വെറുതെ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ഒരു സി എ ടെസ്റ്റും അത് കഴിഞ്ഞ വയ്ക്കണം ആണായാലും പെണ്ണായാലും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്നോട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അനുഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഏ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് കാരണം എന്നിട്ട് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അടക്കം ഇവിടെ കൂടിയതേ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അന്ന് അന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് വിട്ടു കാരണം ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അറിയില്ലല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടിയിട്ട് ബാൻ വരുത്തു പോയി അതാണ് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാവരോടും വിളിച്ച് പറയും എന്നെ വിളിക്കുന്നവരോടൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല സൂപ്പറാണ് ക്യാൻസറാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും വായിച്ച് ഭയങ്കര ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അച്ഛൻ ആ കണ്ണൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനത്തെ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് വേണ്ട എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ഞാൻ എഴുതി അച്ഛൻ്റെ അന്തിമാവകാശ പ്രകാരം ഇത് യാതൊന്നും നടത്തുന്നതല്ലെന്ന് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പക്ഷെ ആ എൻ്റെ മാതൃഭൂമിയിൽ മരുമക്കൾ പിന്നെ പെങ്ങളും പിന്നീടാ ഞാൻ ഇന്നേ വരെയും ദർഭക്കൂടി തൊട്ടിട്ടില്ല സങ്കേട്ടാ ഈ പത്തായ പിറകെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കുറെ വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ളതാണല്ലോ ഇതൊക്കെ എത്ര വർഷം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഇതാണോ ഞാൻ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് അറുപത്തഞ്ചിൽ കാഞ്ഞിക്കുളം സെക്രട്ടറി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തി രണ്ടിൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ അച്ഛനും മനുജനും ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് വെച്ചു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മുറിയും ഒരു പത്തായോ അതായത് അന്ന് കുറച്ച് പാട്ടനെല്ലൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരം പറ നെല്ല് കൊള്ളണ പത്തായൊക്കെ എന്നെയാണത് പക്ഷേ പണിതിട്ട് ഒരു തവണയിട്ടേ അത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ മുപ്പത് വരയ്ക്ക് ഒരു ആള് വേറെ ആൾ മുപ്പത് അവർക്കൊക്കെ ഇ എം എസിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു പാട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഉറുപ്പിയാണ് ഇതിന് അന്നത്തെ ചെലവ് ആ പത്ത് ഉറുപ്പിയുടെ മണ്ണാന് കൂടി അത് ഗ്ലാപ്പറ്റേ എന്നാ വരിക പുഴ കടന്ന് നീ പാണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പണിതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ രാവിലെ അരിച്ചൊരു തുടക്കും അമ്മയ്ക്ക് സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ ഗ്ലാപ്പറ്റേ ആയിരുന്നില്ലേ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു മുറി ഇതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഒക്കെ അറുപത്തിരണ്ട് പണിതാണ് തേക്ക് മരം ഇതെല്ലാം തേക്കാണ് ഈ ഒരു മുറി മാത്രമേ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അറുപത്തിരണ്ട് പണിതിട്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പോഴും തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അന്നൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കണ ഏർപ്പാടില്ലല്ലോ ബിന്ദുവിന്റെ ഭർത്താവ് അനിൽകുമാർ ഇത് ശാന്തറ അമ്മ നടുക്കിലിരിക്കുന്ന ആള് ശാന്തറ അമ്മാമ ശാന്ത പിന്നെ ശാന്തര അനുജന്റെ മകളാണ് അന്നൊരു കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശാന്തര അനിയൻ ശാന്തര ഏട്ടൻ അവർ മൂന്നാമാര് ഇത് അനുജൻ ശാന്തര ഏട്ടൻ എൻ്റെ മരുമകളെ പെങ്ങളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തൊട്ടത് അതിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവർ രണ്ടാളാണ് പിന്നെ ശാന്തര അനുജൻ ബാംഗ്ലൂരുള്ള ആള് ശങ്കരനാരായണൻ തന്നെ പേര് മൂപ്പര് എൻ്റെ വലിയമ്മയുടെ മകളുടെ മകൾ മകളാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അതാണ് ഈ തലക്കിരി അവരുടെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എടുത്തതാണ് അത് ശാന്ത അച്ഛൻ ശ്രീധര പണിക്കര് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലായിരുന്നു അവര് കുറെ അലഹബാദ് ഇവിടെ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അച്ഛന് താമ്രപത്രമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരുമോ അതൊന്ന് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി കിട്ടിയതാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ താമരത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ കപ്പടത്ത് പങ്കുണ്ണി നായർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആയതിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിക്കണ കാലത്ത് ഇ
ആ താമ്രപത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ താമ്രപത്രം ചെമ്പില് അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് കൊടുത്തതാണ് അച്ഛൻ പാലക്കാട് കലക്ടറേറ്റ് പോയിട്ട് കലക്ടറാണ് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ഇത് നൽകിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വേണ്ട് ദിയ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ ആ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം കുണ്ണി നായർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആറുമാസം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പെൻഷൻ കിട്ടിയിരുന്നത് ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ താമരപത്രം കാണുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാനും കയ്യിലെടുക്കാനൊക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടി നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ ശങ്കരേട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ അത് നേടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനമാണ് മധുരമിട്ടായിക്കും തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ താമരപത്രം ഒന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പകർത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ നാട്ടിന് എന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കപ്പടം ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥലം ഒരേ ഏക്കർ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്തു ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടായി അത് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കപ്പടം ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂൾ അതിനിപ്പോൾ പുതിയ കെട്ടിടം പുതിയ ഗവൺമെൻറ് അമ്പത് ലക്ഷം ഉൾപ്പെടെ പുതിയ കെട്ടിടമായി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉണ്ട് ഏറ്റിലെ എഴുതിയിട്ട് സൈറ്റ് ഡൊനേറ്റഡ് ബൈ പങ്കുണി നായർ തച്ചമ്പാറയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ പല ആളുകളുടെ അടുത്തും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് തച്ചമ്പാറയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തച്ചമ്പാറ ബാങ്കിൻ്റെ സെക്രട്ടറി വായനശാലയുടെ പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ശങ്കരേൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഏതായാലും ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കുറച്ച് വിഷമിച്ചിട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളോട് ഇത്രയും നേരം സഹകരിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് മൺമറിഞ്ഞ മഹാരാധന്മാരെ ആ പ്രതിഭകളെ തച്ചമ്പാറ മധുരമിഠായി ടീം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ ആശംസകൾ നേരുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബിനു ചന്ദ്രൻ തച്ചമ്പാറ എന്നിവർക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച